हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरु मंथ इंस्टीट्यूट में आज मैं आपके लिए बी एस की एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में रिंग थ्योरी के हमने ये सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं पहला दूसरा हिस्सा भी जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे जाकर वो देख लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इस रिंग थ्योरी का लास्ट टॉपिक हमने लिया है सब रिंग और आज हम इसमें बात करेंगे सब रिंग होती क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी थ्योरम क्या होती हैं और थ्योरम को हम लिखेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे ठीक है मैंने इस सब रिंग का और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका नाइन्टी आपका आता ही आता है और यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाड़ औषधि है ध्यान रख लेना ये ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले जाते हैं आपकी सब रिंग ठीक है सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होती है बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखिए इजी लैंग्वेज में ठीक है लेट आर प्लस कॉमा डॉट ठीक है यानी कि एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इज ए रिंग यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर इज ए रिंग या आर रिंग को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से सिंबल से तो इसलिए लिख दिया है आर पॉजिटिव और डॉट यानी इज ए रिंग एंड एस इज ए नन इम्पिटी सबसेट ऑफ आर यानी एस क्या है कोई भी नन इम्पिटी सबसेट है आर का ठीक है एस इज सेट टू बी ए सब रिंग ऑफ आर पॉजिटिव ठीक है मतलब क्या एस इज सच सेट टू बी एन एस आपका सब रिंग कहलाएगा आर का यदि ठीक है ना इप 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 आई डबल एप का मतलब होता है इप एंड ओनली इप ठीक है मतलब कब कहलाएगा एस इज एस कॉमा पॉजिटिव कॉमा डॉट इज इट सेल्फ ए रिंग मतलब क्या है कि ये आपका क्या होना चाहिए रिंग होना चाहिए रिंग होने के लिए क्या है कि यदि देख लीजिएगा आपको मैं सिंपल सी भाषा में आपको ये समझाऊं कि ये आर जो है पॉजिटिव और डॉट के लिए यानी कि आर कोई सेट है और ये पॉजिटिव और इसके लिए क्या है रिंग है ठीक है मतलब क्या रिंग है और एस कोई इसका सबसेट है किससे लिया गया सबसेट है एस आर से लिया गया कोई इस सेट है ठीक है ना सबसेट है और वो भी कैसा सबसेट है नन इम्पटी ठीक है ना नन इम्पटी बहुत प्यार से समझ लेना एक एक पॉइंट को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे ठीक है ये हो गया यानी आर कोई रिंग है और रिंग से लिया गया ये क्या है नन इम्पटी सबसेट है तो हम एस को ही वो सब रिंग कहेंगे एस क्या है सब रिंग कहलाएगी यदि एस सब रिंग कहलाएगी यदि और यदि कि एस पॉजिटिव और डॉट अपने आप में क्या हो एक रिंग हो ठीक है अपने आप में यानी ये भी रिंग हो रिंग होने के लिए ये भी क्या हो कि एस पॉजिटिव के लिए ये क्या होनी चाहिए आपका एवेलियन ग्रुप होनी चाहिए रिंग की प्रॉपर्टी क्या थी यही थी ना एवेलियन ग्रुप होनी चाहिए ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी क्या एस डॉट के लिए क्या होना चाहिए आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए ये सेमी ग्रुप होना चाहिए और आर होल्ड यानी आर इज सेटिस्फाई आर इज सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टी आई ओ एन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है ये आपकी यानी आठ प्रॉपर्टी देखने में तीन लग रही है लेकिन आठ प्रॉपर्टी कैसे है कि पांच तो ये वाली एवेलियन ग्रुप वाली सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी फॉलो करती है यानी एसो यानी क्लोजर और एसोसिएटिविटी एवेलियन ग्रुप की नहीं पता है आपको पांच प्रॉपर्टी तो वो देख लीजिए वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको एवेलियन ग्रुप की क्लोजर एसोसिएटिविटी एक्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स और कॉम्पिटेटिविटी सेमी ग्रुप की ये वाली प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी सात तो ये हो गई और आठवीं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है तो मैंने टोटल मिला के एक ये तो आठ प्रॉपर्टी ये आपकी फॉलो होंगी तब ये जो है आपका एस जो है रिंग कहलाएगा एस इज ए रिंग जब एस रिंग होगा तभी ये क्या कहलाएगी सब रिंग कहलाएगी क्योंकि एस जो लिया गया एलिमेंट है वो क्या है आर का है समझ में आ गई और वही ऑपरेशन के लिए होना चाहिए जो आर में लिए गए यानी कि कुल मिला ओवरऑल ये बात है कि जो एस जितनी भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एस भी उतनी ही प्रॉपर्टी फॉलो करे तब एस जो है आपका क्या कहलाएगा सब रिंग कहलाएगा कुल मिला बात मतलब ये है कि ये तो बाप है और ये क्या है बेटा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बेटा इसी का ये मतलब ये जो बाप है इसका बेटा यही है तो ये ऐसे ही तो पता चलेगा कि इसका डीएनए और इसका डीएनए मैच करना चाहिए समझ में आगे बात तो मतलब क्या है कि इसका डीएनए इसके साथ मैच करेगा तो पता चलेगा ये भी आपका 
मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी के यानी एक ही यूनिट से बिलोंग करते हैं तो वही सेम वही है कि एस जो है बेटा कहलाएगा आर का यदि कि आर की जितनी भी डीएनए में जो प्रॉपर्टी मौजूद है वो एस के डीएनए में मिले एस आर जितनी भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है उतनी ही एस प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो एस इज कॉल्ड सबरिंग ऑफ आर क्लियर होगी ना बात ठीक है तो बस अब हमारी देखो एस इट सेल्फ पे रिंग यानी एस अपने आप में ये होना चाहिए रिंग ठीक है अब हम बात कर लेते हैं ये इफ एस पॉजिटिव डॉट इज ए सब रिंग ठीक है ना ये रिंग सब रिंग है ऑफ आर पॉजिटिव यानी आर की सब रिंग है एस देन ये जीरो प्लस डॉट एंड आर पॉजिटिव टू सब रिंग ऑफ द रिंग आर यानी आर की दो सब रिंग हैं ये ठीक है सब रिंग तो इज कॉल्ड इन प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर और एनी सब रिंग अदर देन ये यानी इसके साथ इसके अलावा जितनी भी रिंग है वो क्या कहेंगे प्रॉपर बोले तो नॉन ट्रेवियल सब रिंग कहलाएंगे आर ठीक है ना ये थोड़ा सा अजीब सी लग रही है इसका मतलब भी हम आप आगे समझाएंगे आपको ठीक है फिलहाल आपको आगे बढ़ते हैं और देख लीजिएगा ये देखिए आगे हम इस पे देखिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये प्रॉपर्टी यानी ये थ्योरम भी है आपकी जो कहते हैं द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस फॉर ए नॉन इम्पटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर या और ऐसे है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ ए सबसेट आस ये सबसेट एस या सब रिंग ठीक है ना नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन दिखानी यानी कि आप इन सभी कंडीशनों को ना दिखाकर कोई भी मतलब अब आपको रिंग दिखाने के लिए इतनी आठ कंडीशन मत दिखाइएगा सब रिंग दिखाने के लिए आठ कंडीशन मत दिखाओ क्या है कोई भी दो कंडीशन दिखा दो कौन सी दो कंडीशन वो ये दोनों कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस यानी ए और माइनस बी बिलोंग्स करना चाहिए एस को दूसरा ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस कोई भी दो एलिमेंट लो और दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसमें एस में बिलोंग करना चाहिए और दो एलिमेंट का अंतर बोले तो उनका जो है अंतर यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या है डिफरेंस उसका उसी सेट में बिलोंग करेगा तो वो डेफिनेटली सबरिंग होगा ठीक है क्लियर है बात सबरिंग होने के लिए ये दो कंडीशन दिखा दो अब बोलोगे कि भाई क्या ये चीज तो हमें पता चलेगी हमने याद कर लिया लेकिन अब आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आया कि सबरिंग दिखाओ उसमें ये आएगा कि ये कैसे प्रूव करोगे कि इन दोनों कंडीशन से ही ये सारा का सारा रिंग बन जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको अब दिखानी है समझ में आ गई बात ये चीज तो तुमने याद कर ली कि भैया सब रिंग होने के लिए ये दो कंडीशन दिखा दो ठीक है एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो वो ये पूछेगा कि आपको कैसे प्रूव करोगे कि इन दोनों कंडीशन से ही आपका रिंग होती है यानी ये दोनों कंडीशन ही अपने आप में आठ प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है ठीक है तो ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये प्रूव करने के लिए आपको ये सारा का सारा नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन दिखानी नेसेसरी का मतलब क्या है कि एक बार जो भी चीज लेके चलोगे कुछ प्रूव करोगे ये सब लेके ये चीज प्रूव करोगे तो एक बार ये चीज लेके नहीं ये चीज प्रूव करनी है यानी उल्टा दोनों को प्रूव करना है जैसे आप ऐसा समझिएगा मैं चार प्लस पांच बराबर नौ कर दे रहा हूं तो सफिशियंट नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये है कि एक बार चार और पांच को लेकर चलो तो नौ आना चाहिए और एक बार नौ को लेकर चलू तो फिर से चार और पांच आना चाहिए तो नेसेसरी कंडीशन ये कि चार और पांच को लेकर चलूं तो नौ आएगा तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट का मतलब ये है कि हम रिजल्ट को लेकर चलेंगे और फिर से हमें वही चीज लेकर आनी है जो चीज हमें शुरुआत में लेकर चले थे ठीक है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन की जो ये थ्योरम है थोड़ी बड़ी है इसको मैं अगली वीडियो में प्रूव कराऊंगा तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों शेयर कर देना दूसरी वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा ठीक है